Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наша занимательная астрология. Я заканчиваю цикл, что вы бешиваете или иные знаки зодиака. Мы наконец добрались до воды. Скорпион не скрывает как рак своих лидерских качеств. Он считает, что он впереди планеты всей. И учитывая, что харизма его велика и сила духа тоже, быть на вторых ролях для него ситуация, которая его не только не радует, мягко говоря, обозляет до невозможности. Особенно, если э, приходится подчиняться, причем не э, просто как бы человеку, который умеет работать с другими людьми, а человеку самодуру со своими взглядами на подчиненных, которые муравьи э, вот с его, так сказать, боссовского кресла, люди, с которыми можно не церемониться. Для Скайверпиона эта ситуация исключительно э, печальная. И что такое не сработали с начальником, Скорпион тогда знает не понаслышке. Потому что терпеть оскорбительные замечания, уничижительные критические эпосы на тему того, где он не доработал, чего он не доделал, выволочки, особенно публичного свойства для Скорпиона просто невозможно. Подчиняться и зависеть от кого-то – это самое большое страдание Скорпиона. Поэтому в данном случае при любой возможности он уходит на собственные хлеба, и он здесь абсолютно прав. Лучше маленькое дело, но свое, где тебе не приходится ни с кем, как бы ни от кого терпеть в данном случае. Поэтому их стремление к самостоятельности здесь, конечно же, абсолютно оправдано. И если начальник адекватный и достойно оплачивает труд Скорпиона, то с таким начальником сработаться для Скорпиона никакая не проблема. Но, тем не менее, внутри себя он всегда будет мечтать о собственном деле, где он сам себе голова, и даже уважающий его человека, он скорее будет видеть в своих деловых партнерах. Совершеннейший ужас и в ярость приходит Скорпиона, когда сталкивается с людьми, которые проявляют исключительную наивность, нежизнеспособность, пассивность, инфантильность, которая граничит практически с безумием, полная беспомощность, человек, который не может принять самостоятельного решения, которому нельзя доверить никакую часть своей жизни, потому что он ее обязательно запорит, как только сможет. Наивность и слабохарактерность здесь не относятся к категории тех, кого надо пожалеть, погладить по головке. Если ты такой беспомощный, тебе, наверное, действительно пришло время помереть, потому что если ты не можешь сопротивляться, у тебя нет тяги к жизни, ты все время ищешь плечи, за которыми можно спрятаться, то, вероятно, вообще для чего ты живешь на белом свете. Несколько жестоко, скажем так. Но и люди, которые не стремятся расти, не вырабатывают в себе силу духа, не проявляют себя хоть как-то, с точки зрения бойцовских качеств для Скорпиона, конечно, унизительное зрелище, и он их со всем жаром своей души ненавидит. Но самая большая ненавистная вещь – это предательство. Скорпионы предательства не выносят ни в бытовом, ни в рабочем виде, ни среди коллег, ни среди друзей. Это сразу обрыв всяческих взаимоотношений, поскольку единожды предавший, предатель нам всегда. И даже если человек предал, находясь в очень тяжелых обстоятельствах, когда по-другому поступить было нельзя, для Скорпиона это не аргумент. Вообще могу сказать, что Скорпион не так брутален, как в принципе о нем говорят. В нем есть тоже много нежности тех вещей, которые он обычно скрывает от людей, Считаю, что это не для всякого и каждого. И этот мир практически никогда не открывается, но только для избранных. Если люди знают друг друга годами, их дружба уже проверена временем, тогда друг о друге они знают предостаточное количество. И Скорпион там утаить не может. Но он ненавидит тех, кто лезет ему в душу, залазит под кожу, что-то пытается выуживать, собирать какую-то информацию. Это непонятно для него подозрительно, зачем тебе это надо знать, зачем ты туда стремишься, что ты там хочешь получить эту интимную информацию, какая тебе от него польза. Поэтому от этих людей стараются сторониться, 
а если они продолжают свои настойчивые, так сказать, попытки влезть в душу поглубже, то тут их ждет откровенный отпор, от которого они будут икать достаточно долго. Скорее всего, Скорпион так скрывает свою нежную душу, свои слабости, свои особенности, свои чувства, из боязни того, что их начнут высмеивать, и когда ты знаешь слабости человека, ими можно воспользоваться и против этого человека. Поэтому, скорее всего, он так предосторожен в любом случае. Но даже своим близким, которые достаточно знают о нем, он никогда не прощает насмешек над собственной чувственностью, над своим мироощущением, над своими мыслями о происходящем и прочем. Даже если вы имеете противоположную точку зрения, желательно Скорпиона выслушать внимательно и своих резюме не оставлять. Но если вы начнете его оскорблять, подсмеиваться, навязывать ему свой образ жизни, говорить, что он э, как бы совсем его занесло в империи, и тут уже здравым смыслом не пахнет, вы автоматически станете его врагом, потому что вам не хватает такта, промолчать там, где следует. Скорпион не является затворником, но он э, готов выражаться социально с точки зрения полезности для своего кошелька, для своей карьеры. Здесь он, как говорится, публичен в миру. Но просто прожигать жизнь, таскаться по всяким мероприятиям, концертам, где-то там о себе мы тут стояли, мы тут ходили, мы были на той вечеринке, как бы вроде бы светской, и мы поэтому теперь светские львы и то, прочее, Скорпион это бесит. Он это ненавидит других людях, которые фальшивой мишурой прикрывают якобы и мышь вхожи в эти места. Ты либо вхож, либо не вхож. Но бегать ради пиара, засвечиваться там, сям, блеснуть где-то возле камеры, помаячить за спиной какой-то знаменитости, Скорпион считает для себя исключительно унизительным. И если уже нужно какое-то мероприятие посетить, так оно должно быть делового характера, которое потом принесет хорошие дивиденды. А просто таскаться ради того, чтобы как бы занять чем-то время, это не для Скорпиона. Поэтому вытягивать его подобные глупости. У нас очередной корпоратив, у нас там карнавал, мы все наряжаемся слонами, и ты будешь слоном, боюсь, что Скорпиона вы туда не затянете. Вообще могу сказать, что навязать Скорпиону свой образ жизни достаточно сложно. Все, что называется тотальным контролем, желанием переделать его по удобной для вас модели, у него вызывает отвращение и полное противостояние, и ничего у вас хорошего из этого не выйдет. Поэтому даже не пытайтесь его как бы переделать в данном случае, потому что он себя считает самодостаточным. Если, конечно, это не борьба с какими-то пороками, в которые Скорпион влез, и, конечно, без вашей помощи, возможно, выбраться не может. Если вы просто его хотите вывести в свет, сделать каким-то, понимаете, светским львом и прочее, даже не пытайтесь, не морочьте себе голову. Если вам так свет этот важнее, чем все остальное, ходите туда сами. Бешенство Скорпиона приводит и противостояние с другими людьми, которые у нас как бы принято считать конкуренцией. Особенно, если это было связано, например, с бывшей дружбой и общим началом собственного дела. Потом это партнерство по каким-то причинам распалось, и бывший партнер, открыв такое же дело в той же сфере, пытается не просто существовать, а как бы пыку доказать что-то Скорпиону, либо конкурировать с ним, делать это нарочито, явно, с вызовом определенным и прочее. Подобные ситуации приводят Скорпиона в бешенство, и, конечно же, он, скорее всего, вяжется в эту затяжную войну. Она ничего хорошего ни деньгам принесет, ни бизнесу, но промолчать, как бы остаться в стороне или как бы сделать вид, что он этого не замечает, скорее всего, его страстная натура ему не позволит. И это, к сожалению, та вещь, которая, в принципе, его выбешивает. Поэтому он иногда склонен делать опрометчивые шаги. В принципе, на это можно было бы не обратить внимания. И даже понять этого человека. Потому что это его жалкий поток и доказать Скорпиону, что он тоже чего-то значит. По-моему, он себя этой конкуренции даже унизил, скажем так. 
дополнительных каких-то вещей от Скорпиона эта ситуация не требовала. Вот это желание превзойти Скорпиона, причем сделать это публично, на глазах других, какое-то соревнование и конкуренция, она бывает в жизни Скорпиона, потому что человек это харизматичный, яркий, привлекающий окружающих. Кому-то до его славы всегда потребуется. И, быть может, он ничего для этого не делал, он так жил и существовал. Но когда рядом кто-то начинает выпендриваться, старается, а вот я, а вот я лучше, а вот он сделал так, а я вот сделал три раза больше и так далее. Это в некотором смысле задорит, но опять же, это борьба с ветряными мельницами. Эти люди ничего доброго не стоят. Помните, пожалуйста, что это просто жалкие слепки с вашей безупречной личности. Они просто хотят быть похожими на вас и даже стать лучше вас. Но изначально это именно ваше величие их спровоцировало. По-моему, соревноваться с ними и что-то им доказывать совершенно бессмысленно. Но Скорпион Назартин и может вязаться и здесь, в эту бесконечную гонку. А кто же у нас все-таки самый-самый? Ну и терпеть не может Скорпион всяческую опеку со стороны окружающих. Им кажется, что он требует какого-то контроля, каких-то важных советов, что каждый его шаг надо разбирать, что ему требуется гуру, который будет его, собственно говоря, напутствовать и уберегать от опрометчивых шагов. Но все это у Скорпиона вызывает отвращение, и гуру скоро почувствует, что он не только нежеланен, но, в принципе, от него не может не остаться камня на камне. Все, что называется контролем, опекой, или я буду руководить тобой, я буду смотреть, как у тебя получается. Этот процесс скоротичный и достаточно болезненный для желающих контролировать Скорпион. Так что и не стоит этим заниматься. И вы правильно строите взаимоотношения партнерские, Скорпион приемлет. Попытки навязать ему чужое мнение обычно заканчиваются неуспехом. И даже если это мнение оказалось более жизнеспособным, чем та версия, которую разрабатывал Скорпион, он в этом не признается и нарочито не воспользуется чужой версией, потому что о, как бы не надо нам советовать. Однако же ситуацию, когда кто-то что-то из близких делает, не посоветовавшись с Скорпионом, у него вызывает бурю и негодование. Это еще одна яростная история, которая доводит его до бешенства. А как это вы сделали без меня? Почему меня никто не уведомил? Почему меня не спросили совета? Правильно, неправильно получилось, тоже вторично. Но вы пропустили самую главную часть из этой цепочки. Вы не спросили меня, прежде чем что-то решиться делать. Вы тут сильно самостоятельны и так далее, и тому подобное. И состояние бешенства присутствует. Так что и это, пожалуйста, имейте в виду, дорогие мои друзья. Даже если вы семь во лбу и больше даже понимаете, чем Скорпион, все-таки для политеса семейного было бы правильно с ним пообщаться, прежде чем совершить какой-то поступок. Во всяком случае, так считает Скорпион. И что интересно, вот это желание верховодить, оно уж не только в доме распространяется. Даже коллеги, когда они принимают самостоятельное решение, не обсудив это со Скорпионом, не поставив его в известность, вызывают бурю негодования, почему это произошло. Вы что тут, как бы мы что тут не члены семьи, почему я ничего не знаю о том, что творится в офисе. Это личное оскорбление с точки зрения Скорпиона. Так что вот эти нюансы тоже нужно знать, потому что Кажется, какой-то пустячок, да, но травма остается достаточно тревожная. Из нее потом вырастает овраг, из оврага вырастает пропасть, из пропасти вырастает пустота, и ничего хорошего в ваши отношения уже обещать не могут. Ну и еще одна вещь, которая невероятно бесит Скорпиона, это, конечно, хаос в доме. Бардак, неухоженность, непостиранность. Ощущение, что к этому пространству никто руку не прикладывал. Нежелание вести домашнее хозяйство, быт. Отсутствие завтрака, обедов и ужинов. Ну и прочего всего, что должно исполнять каждому, кто лелеет этот дом. И дом должен чувствовать, что его любят, за ним ухаживают, к нему обращаются. У дома есть душа, и она охладевает, если охладевает, к ней те, кто в нем живет. 
Поэтому в данном случае тот, кто не проказывает рвение к домашнему уюту и не занимается домашними делами, личный враг Скорпиона, и война будет организована. Ну, вот такая была маленькая экскурсия к судьбе Скорпиона. Я надеюсь, она была полезна. Ну, а финальные замыкающие у нас рыбы, они всегда обижаются, что не последние. Но справедливости ради мы идем просто по гороскопу. Так что в том, что они последние, для них и есть величайший плюс. Говорят, что рыбы питали всю мудрость всех предшествующих знаков. Впрочем, и недочета тоже в том числе. Это самый старый, самый мудрый представитель зодиакального круга. Поэтому быть последним, дорогие мои друзья, не всегда плохо. 